ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நல்ல பியூட்டிஃபுல் வெதர் மெல்பர்னில் ஸ்ப்ரிங் டைம் பட் அது முக்கியம் இல்லை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் ஆக்சுவலாக இது இது வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி பண்ணி அண்ணா இந்த வீடியோ கொடுக்குனா எங்களுக்கு தெரியணும் ஆஸ்திரேலியா பற்றி ஆஸ்திரேலியா மக்கள் பற்றி தெரியணும் ஆஃபீஸ் அட்மாமெண்ட் பற்றி தெரியணும் அதெல்லாம் தான் அதை பற்றி நீங்கள் போடுங்கன்னு கேட்டதுனால இந்த வீடியோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்களுக்காக போட்டுலாம் தான் ஷூட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் நம்ம எப்பவுமே வீடியோ வீடியோ வந்து டிஸ்க்ளைமர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து இந்த வியூஸ் எல்லாம் என்னோட வியூஸ் தான் நான் சொல்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் சில தப்பாக கூட இருக்கலாம் நான் வந்து இங்கே ஆஸ்திரேலியில் ஆல்மோஸ்ட் இது லெவன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் டென் லெவன் லே டென் லெவன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் அ டெக்கேட் ஸோ வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது என்னெல்லாம் போது உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் சில இன்ஃபர்மேஷன் சொன்ன மாதிரி தப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதனால் அது நீங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது எல்லாம் இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல் மை ஓன் வியூஸ் ஸோ வாங்க டேரெக்டாக வந்து டாபிக் போயிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஒயிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் ஆஸ்திரேலியன் மக்கள் இப்போ நீங்கள் இது வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு படிக்க வரீங்க இல்லைனா வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இந்தியன் ஏதாவது கம்பெனி மூலிமா ஆன் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதாவது இங்கே வரீங்க இல்லைனா பிஆர் மூலிமா ஜாப்கே வர வரீங்க வரீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 ரஃப் ஐடியா கிடைக்கும் ஆஸ்திரேலியா மக்கள் எப்படி கல்ச்சர் எப்படி நீங்கள் எப்படி நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி இருந்தால் நல்லா அவங்களோட மிங்கில் ஆகலாம் அது மாதிரிலாம் சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்திரேலியன் பீப்புள் அவங்க வந்து ஆஸ்திரேலியா மக்கள் ஆஸ்திரேலியா மக்கள்னு சொல்கிறது வந்து லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர் இங்கே வந்து உங்களுக்கு அப்பார்ஜினல் தெரியும் அப்பார்ஜினல் வந்து நம்ம இண்டிஜினியஸ் ஆஸ்திரேலியன் இல்லையா அந்த நேட்டிவ் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் அவங்கள பற்றி பார்க்க போகிறல ஏன்னா அவங்க அவங்க பாப்புலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒன் பர்சன்ட் இருக்காங்க நான் இந்த டாபிக் இந்த வீடியோவில் பேசுகிறது வந்து நார்மல் ஒயிட் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் பற்றி பேச போகிறேன் நான் அது வந்து கிளியராக சொல்லிடலாம் ஏன்னா நான் அபார்ஜினல் மக்களோட வந்து ஒரு ரெண்டு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரோட தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கள பார்க்குறதே ரொம்ப அறிது ஆக்சுவலாக அவங்கள வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நார்த்தன் டெரிட்ரி அது மாதிரி பாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் நான் இங்கேருந்து லெவன் இயர்ஸில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பாப்புலேஷன் அவ்வளோ அவ்வளோ கம்மி ஆக்சுவலாக இருக்காங்க பட் நான் நான் பர்சனலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்ல ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த ஒயிட் ஆஸ்திரேலியன் பற்றி தான் டேரெக்டாக நார்மல் இங்கே இருக்க ஆஸ்திரேலியன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை கிளியராக சொல்லிடலாம் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஆஸ்திரேலிய மக்கள் எப்படின்னா தே வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அவங்க வந்து தெல் பி வெரி லவுட் அண்ட் கிளியர் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நம்ம இந்த இந்த பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ்ஷுன் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏதாவது அவங்க ஐடியா என்ன இருக்கோ அதை வந்து டைரெக்டாக போல்டாக லவுடாக கிளியராக சொல்கிறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணவே மாட்டாங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் வந்து இந்த கன்சர்வேட்டிவ் ஷை அதெல்லாம் வந்து அது எவ்வளோ கிலோன்னு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் பி கீப் இன் மைண்ட் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஷையாக கன்சர்வேட்டிவாக இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா வந்து இங்கெல்லாம் வந்து போல்டாக ஓப்பனாக தப்போ ரைட்டோ நான் இப்போ நான் என்னோட பாயிண்ட் வியூஸ் வந்து தப்போ ரைட்டோ மற்றவங்களுக்கு வந்து அஃபண்ட் ஆகும் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க கிளியராக சொல்லிவிடுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் நீங்கள் தில் கோ அவுட் ஆஃப் த வே டு ஹெல்ப் யூ அதனால் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் அது பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பாக இருந்தாலும் தே டோன் ஷை அவே அது உங்க உங்கள் ரைஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்னோட ஃபால் தான் சொல்லிவிடுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அதோட குவாலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக அவங்களோட தோணும் அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இன் கேஸ் வந்து தே டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஸ்ட்ரைக் அ கான்வர்சேஷன் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹே மேட் ஹவ் ஐ யூ ஸோ வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இனிஷியலாக ஆஸ்திரேலியா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னடாது நம்ம யார் தெரியுமா சும்மா ஸ்பைல் பண்ணுவாங்க உங்களை பார்த்து யாருன்னே தெரியாது உங்களுக்கு அவங்கள பட் இருந்தாலும் வந்து அவங்க வந்து ஜஸ்ட் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பில்
ஃபைவ் ஓ கிளாக் அந்த நம்ம சம்டைம்ஸ் யோசிப்போம் இல்லை நம்ம நாலாம் கூட இருந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டப்போ ஒரு அஞ்சு மணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்து யாராவது மேனேஜரோ சீனியர் மேனேஜரோ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா ப்ராபப்ளி மண்டே கூட பண்ணலாம் அது அர்ஜென்ட் இல்லைன்னு நம்ம என்ன நினைப்போம் சே அது கொஞ்சம் நல்ல பேர் வாங்கணும் ஆறு மணி வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணிக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து ஒரு நார் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணி அதை முடிச்சுட்டு இன்னிக்கே அமிச்சிட்டா கொஞ்சம் நமக்கும் நல்ல பேர் இருக்கும் இல்லை அதே மாதிரி கம்பெனிலையும் க்ரோ ஆகலாம் ஏன்னா வந்து சீக்கிரம் அமிச்சிட்டோம் அது மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணுவாங்க அவங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க தலை போகிற காரியாக இருந்தாலும் அஞ்சு மணி அஞ்சுனா முடிச்சுட்டு லேப்டாப் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப லேட் பாக்க ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க லைஃப் அது மாதிரி அது மாதிரி மக்கள் அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து ரொம்ப லேட் பேக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லேட் பேக் ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இங்கே இங்கே ஆஸ்திரேலியா மக்கள் வந்தாலும் வந்தாலும் இங்கேயே அப்படி செட்டில் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா ப்ளேஸ் வந்து அது மாதிரி ரொம்ப லேட் பேக்காக இருக்கும் அப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து வேறு என்ன ஃபிட்னஸ் ஃபிட்னஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஸ்போர்ட்டிங் நேஷன் இல்லையா அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து செம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது வந்து நம்பர் ஒன் ப்ரையாரிட்டின்னு கூட சொன்னால் எஜுகேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் இல்லைன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கலாம் பட் இங்கேயே வந்து எஜுகேஷன் பார்த்திங்கனா ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறது வந்து இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்லலை நான் பட் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம மக்கள் இந்தியன்ஸும் சைனீஸ் தான் வந்து இந்த கெரியர் படித்து இன்ஜினியர் இல்லைனா டாக்டர் அது மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் லைனில் போகணும்னு பார்ப்பாங்க ஆஸ்திரேலியன்ஸும் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவங்க அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இப்போ பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா சாக்கர் ரக்பி ஸ்விம்மிங் ரிலேட்டட் இந்த சர்ஃபிங் இதாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஸ்கூல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி இருக்கும் ப்ரைமரி ஸ்கூல் செகண்டரி சீனியர் செகண்டரி எல்லா காலேஜ் எல்லா இடத்துலையும் அவங்கள அவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜென்ரிக்காக சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம நாடு மாதிரி வெறும் கிரிக்கெட் மட்டும் சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்காது இங்கே இன்னும் பியூட்டினா இன்ஃபேக்ட் கிரிக்கெட் வந்து ப்ரையாரிட்டிலேயே இல்லை டாப் செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இல்லை அது ஒரு எனக்கே ஷாக்கிங்கான நியூஸ் நான் இங்கே வந்தபோது ஆஸ்திரேலியாவில் அவங்க இங்கே இந்த ஏஎஃப்எல்லாம் ஃபு இந்த ஃபுட்பால் லீக்லாம் இருக்குல்ல லோக்கல் அதுதான் ப்ரையாரிட்டி அவங்களுக்கு செகண்ட் ஆஸ்திரேலியா இன்ஃபேக்ட் வந்து அஞ்சு ஆறு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சிருக்கு கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அவங்கள கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அதனால் வந்து ஜஸ்ட்டு அது செகண்ட் தேர்ட் ப்ரையாரிட்டியில் தான் இருக்குது பட் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸ்விம்மிங்காக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்விம்மிங்லேயே நிறையா இருக்குது இல்லையா சர்ஃபிங் அது மாதிரி அவுட் வாட்டர் ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இல்லைனா அத்லெட்டிக்ஸ் அப்புறம் வந்து ரக்பி அதை ஏஃபல் கிரிக்கெட் எல்லாமே ஈக்குவலாக வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது சச்ச குட் திங் ஆக்சுவலாக ஸ்கூலில் வந்து சின்ன பசங்க சில பேர் வந்து இந்த வழி ஸ்போர்ட் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் வந்து கிரிக்கெட் சில பேர் வந்து அத்லெட்டிக்ஸில் சில பேர் ஸ்விம்மிங் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டைவர்சிஃபைடாக இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் வந்து நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியன்ஸு ஸோ அதனால் அது ஒரு அப்புறம் வந்து ஃபிட்னஸ் ஃபிட்னஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க நான் வந்து யூஎஸில் இருந்தேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஸ்திரேலியா முன்னாடி ஆஸ்திரேலியா ஃபிட்னஸ் வந்து இட்ஸ் இன்சேன் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபிட்னஸ் இல்லை எனக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை சுற்றி எல்லாருமே எதாவது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கே வந்து என்னடா அது நம்ம ஐடியலாக இருக்கோ அதை பண்ணணும்னு தோணும் குட் பி ஜிம் ஆர் டென்னிஸ் நான் இப்போ டென்னிஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக ஸோ வந்து அப்புறம் வந்து கிரிக்கெட் எதாவது ஆடிட்டு இருப்பாங்க பேஸ்கெட் பால் எதாவது விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது அதுதான் வந்து நம்பர் ஒன் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஜிம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் வந்து இப்போ பதினாறு பதினேழு வயசுலேருந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் நான் இப்போ போகிற ஜிம்க்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒருத்தர் வந்து செவன்ட்டி செவன் பேசிகிட்டு இருந்தேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் அவங்க நீங்கள் 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 நம்பவே மாட்டீங்கன்னு பார்த்தா அவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி நான் டென்னிஸ் ஆடுற கேமில் வந்து நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு சம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஆடிட்டு இருக்காரு இப்போ தான் டென்னிஸ் கற்றுக்கிட்டார் ஆக்சுவலாக சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி மேலே தான் லேர்ன் பண்ணி ஃபஸ்ட்
ஓகே யாரோ பிங்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு ஆஃப் எனக்கு பட் ஸ்டில் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹெல்ப் ஆஃபீஸ்க்கு யாரோ பிங்க் பண்ணாங்க சாரி ஸோ வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் கேரியர் ஸோ அவங்க வந்து பதினெட்டு வயசு மேலே ஆக்சுவலாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிடுவாங்க அவங்க வந்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒன்றும் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க கெரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் விட எஜுகேஷன் விட அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டியில் என்ரோல் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஐடி ஜாப் கூட என்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பட் அது நம்மளுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியாவும் கம்பேர் பண்ண முடியாது இட்ஸ் அன்ஃபேர் ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற காம்படிஷனுக்கும் ஏன்னோ அது அது மாதிரிலாம் போயிட்டு வந்தால் போயிட்டு வாங்குறாங்க ஆனால் வேலை கிடைக்காது பட் இங்கே பாப்புலேஷன் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லைனாலும் அந்த அலவன்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் தௌசண்ட் டாலர்ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் எதுவும் தருவாங்க வேறு மினிமம் அதெல்லாம் நம்ம ஊரில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பண்ணவும் முடியாது பாசிபிளும் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்க கரியர் எஜுகேஷனும் ஓரளவு தான் இருக்கும் பட் அது பின்னாடியே ஓட மாட்டாங்க ட்ராவல் நான் ஏற்கனவே அதை ட்ராவல் பற்றி சொல்லிட்டேன் அவங்க தி லவ் ட்ராவல் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சின்ன வயசுலேயே ஒரு இருபது வயசாக இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை கண்ட்ரி போயிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாகவே இதுக்கு வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யாராவது இந்த பெரஸ்டா இல்லை பார் ட்ரெண்ட் யாராவது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் சின்ன பசங்க தான் அவங்களாம் பதினெட்டு இருபது வயசு அவ்வளோ தான் இருக்கும் நீங்கள் கேளுங்களேன் எவ்வளோ கண்ட்ரிஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஏஜ் கேளுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இருக்கும் ஒரு இருபது முப்பது நாற்பது கண்ட்ரிஸ் போயிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக சில பேர் பேக் பேக்கிங்கில் போயிட்டு அங்கேயே ஒரு ஒன் இயர் இருந்துட்டு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அது மாதிரி எடுக்கிற மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ட்ராவல் வந்து அது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கே கூடிய நேச்சர் விச் இஸ் அ குட் திங் ஸோ நம்ம ஊர்லேயே அது மாதிரிலாம் வந்துட்டுருக்கு இப்போது பட் இங்கே வந்து இவங்க வந்து சான்ஸே இல்லைங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நீங்கள் வந்து அவங்க ஆவரேஜாக ஒரு முப்பது வயசுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது கண்ட்ரிஸ் பார்த்துருப்பாங்க நிறைய பேர் அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அதனால தான் அந்த ஒரு எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிடுவாங்க அவங்க ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் சுற்றிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் பற்றி யோசிப்பாங்க என்ன பண்ணலாம் அதனால் அது லவ் ட்ராவல் ஆக்சுவல் லவ் டு ட்ராவல் ஆக்சுவலாக அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஃபன்னி திங் ட்ரிங்கிங் கல்ச்சர் இங்கே வந்து நீங்கள் அகெயின் ஜென்ரலைஸ் பண்ணல கம்பேர்லாம் பண்ணல பட் அவங்களோட நேச்சர் பட் பட் அகெயின் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இது சொல்லிடுறேன் இது வந்து இந்தியா இங்கே இங்கேயும் இங்கேயும் கம்பேர் பண்ணி இந்த ஊர் தான் பெஸ்ட் அப்படி சொல்ல வரல இங்கே என்னென்னலாம் இருக்கோ அந்த கல்ச்சர் பற்றி நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் கம்பேரிசன் மோடுக்கே போகிறேன் நான் ட்ரிங்கிங் கல்ச்சர் ட்ரிங்கிங் வந்து இவங்க பார்ட் ஆஃப் தட் கல்ச்சருங்க நீங்கள் எது இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங் அஞ்சு மணிக்கு முடிச்சுன்னு வையன் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து கை பரப்பரான்னு இருக்கும் நேர பார்க் போயிடுவாங்க ஜாலியாக ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு கோ இது பண்ணி சும்மா அரட்டை அடிச்சுட்டு கிண்டல் பண்ணிவிட்டு பட் அவங்களே அவங்கள கிண்டல் பண்ணிப்பாங்க மற்றவங்கள கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்து பப்ஸ்லாம் வந்து பேக்டாக இருக்கும் அது மேஜர் பிஸ்னஸ் இங்கே ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்பர் ஒன் சொல்லலாம் ப்ராப்ளி டெக்னாலஜிலாம் கூட அதுக்கப்புறம் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பேக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சீசன்லாம் போனீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் முன்னாடி ப்ரையரே புக் பண்ணிடணும் கிளப்பு பார்லாம் இல்லைனா உங்களுக்கு புக்கிங் கிடைக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அவங்க குரூப் குரூப்பாக போயிட்டு அவங்க வந்து கல்ச்சரில் வந்து தண்ணி இது பண்ணுறது ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நைட் ஒரு மணி ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மறுநாள் காலையில் லேட்டாக போவாங்க இந்த ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ரெண்டு நாள் வந்து லைஃப் வந்து ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க தண்ணி போட்டுச்சுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய்ட்டு வெளில போய்ட்டு டின்னர் போய் சாப்பிட்டுட்டு டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அதான் உங்களோட கல்ச்சர் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடேலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து வெளிலலாம் இல்லை பார் அதுக்குன்னே ஏரியாஸ்லாம் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு உட்காந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து நல்ல குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்புறம் வேறு என்ன அப்புறம் லவ் ஃபார் இந்தியன் குவிசிங் ஸோ ஆஸ்திரேலியன்ஸுக்கு வந்து இந்தியன் குவிசிங் ரொம்ப 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 பிடிக்குங்க நான் யூஎஸில் கூட இது மாதிரி பார்த்ததில்ல யூஎஸ்லையும் பிடிக்கும் இப்போ வந்துட்டுருக்கு பட் ஆஸ்திரேலியா வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷன் அப்புறம் தான் யூஎஸில்
அப்புறம் அப்புறம் சேவிங்ஸ் ஸோ அது வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கே குறியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க சேவிங்கில் வந்து அவ்வளோ சேவிங்ஸில் வந்து அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வர சேலரி வந்து ட்ராவலுக்கு அது மாதிரி ஷாப்பிங்க்கு அது மாதிரி இல்லை ட்ரிங்கிங் அது மாதிரி மோஸ்ட்டாக ட்ராவலுக்கு அது மாதிரி செலவு பண்ணிடுவாங்க வச்சுட்டு வந்து யூனோ சேவ் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சருக்கு வச்சுக்கலான்றது மென்டாலிட்டி வந்து சில பேருக்கு தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்புறம் ஆ ஒஃபிஷியல் என்வாயன்மெண்ட் ஸோ ஆஃபீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இங்கே எப்படி ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் கார்பரேட் என்வாயன்மெண்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் லெவன் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் செக்டர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் எனர்ஜி அண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் வேறு என்ன ஹெல்த் நிறைய இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட் கான்ட்ராக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் டைம் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அது அகெயின் கம்பேர் பண்ண வரல பட் வந்து இந்த இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் பட் அவ்வளோ இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் சில கம்பெனிஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து போல்டாக உங்களோட பாயிண்ட்டை வந்து சொல்லலாம் நீங்கள் மேனேஜராக இருக்கலாம் சீனியர் மேனேஜராக இருக்கலாம் எக்ஸிடேட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஆன் த ஃபேஸ் சொல்லலாம் இது தப்பு இது மாதிரி பண்ணலான்னு பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த பேக் ஃபயர் ஆறுதெல்லாம் ரொம்ப ஈர் நடக்கலாம் பட் அது நான் பார்த்த வரைக்கும் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாருக்கும் நடக்கல அது டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் என்னவோ அது டைரெக்டாக சொல்லலாம் பின்னாடி எதாவது பேக் ஃபயர் ஆகுமான்லாம் ஒரி பண்ணணும்னு தேவையில்லை அப்புறம் வந்து வேறு என்ன டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க வந்து டைம் வந்து பயங்கர பங்க்ஷுவலுங்க ஆனால் டென் நைன் ஓ கிளாக் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுன்னா நைன் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கும் அதுக்கும் அதுவும் நான் சுத்தம் வேஸ்ட் அதில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும் கடைசி டைமில் லேட்டாக தான் போவோம் அதனால் வந்து அது மட்டும் ப்ளீஸ் மேக் ஷோர் இங்கே வந்தீங்கன்னா நைன்னா வந்து ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துடுங்க அது வந்து பயங்கர பங்க்ஷுவல் அவங்க ஷார்ப் டிட்டோ ஆன் த ஆன் த ஸ்பாட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்புறம் அது மாதிரி ஆஃபீஸ் என்வாயன்மெண்ட்டும் ரொம்ப கேஷுவலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து அது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம வைக்கும் இங்கே இருந்ததுக்கும் இருக்காது பட் முக்கியமான ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் நான் இங்கே பார்த்துருக்கேன் இது வந்து கம்ப்ளைண்ட்னா சொல்லலை பட் வந்து இது வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்னென்னா நான் நோட் பண்ண வரைக்கும் இந்த லெவன் இயர்ஸில் நிறைய கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா நைன் டு ஃபைவ் இல்லை எயிட் டு ஃபோர் இந்த எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வந்து அதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் பண்ணுவாங்க பட் மெஜாரிட்டி வந்து அந்த டைம் என்னவோ அது முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க பட் ஆனால் அவங்க வந்து லன்ச் பிரேக் இந்த காஃபி பிரேக்லாம் டைம்லாம் நிறைய எடுத்துக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி வந்து லன்ச் அங்கேயே சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி காஃபி வந்து போனாலும் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்லாம் வந்துடுவாங்க ரொம்ப அதுலேயே காசுக் பண்ணிட்டு டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் அதே மாதிரி ஃபோர் ஓ கிளாக் முடிஞ்சதுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க பட் என்னென்னா நம்ம மக்கள் தான் நானும் பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியல் டேஸில் நமக்கு தான் இந்த டைமில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல அது ரொம்ப சாரி டு சே ரொம்ப ரூடாக இருக்கலாம் நான் சொல்கிறது பட் அதுதான் ஃபேக்ட் ஸோ நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரீங்கன்னா இனிஷியல் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ணுறது தப்பு தப்பு இல்லை பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணுறது தான் பட் அதுக்கப்புறம் அதுவே டோன்ட் மேக் இட் இஸ் ஹேபிட் அது வந்து அது கொஞ்சம் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு மூணு வருஷம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலேன்னு அது அவங்க கல்ச்சர்லேயே வரல ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப லேட் பேக் ரொம்ப ஹார்ஷ் டெட்லைன்ஸ்லாம் இருக்காது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய பேங்கிங் செக்டர்லாம் போயிட்டு அதில் வந்து ரொம்ப ஆஃப்ஷோர் ஆன்சைட் மாடல் நிறைய இருக்கிற கம்பெனிஸில் வேணால் அந்த டெட்லைன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் கம்பெனிஸ் வந்து டெட்லைன் வந்து டியூஸ்டேனா டியூஸ்டே தான் பண்ணியாக ஆனும் தலை போயிடும் தலை போகிற காரியமாக இருக்காது ஒரு நாள் ஃப்ளெக்சிபிளாக டியூஸ்டே முடியல டியூ வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் பட் நம்ம மக்கள் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக அஞ்சு நாலு மணினா நேற்று கூட கம்பெனியில் ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அது நம்ம ஊர் தான் அவர் புதுசாக வந்திருக்காரு நான் சொன்னேன் இது பண்ணணும் இல்லை ஏன்னா அவர் ஆறு மணி ஏழு முக்கா வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் சொன்னேன் இது கல்ச்சரே இல்லை இங்கே அப்படின்னா அவர் தெரியல அவர் இங்கே ஒரு வருஷம் தான் ஆச்சு வந்து ஸோ அதனால் வந்து அது மாதிரி பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து அது அது இங்கே வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்க்காக தான் நிறைய பேர்
அது புரியறதுக்கு கொஞ்சம் இனிஷியலாக ரொம்ப நாள் இப்போ இன்றைக்கி டேட் வரைக்கும் சில பேர்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்னாக பேசுனா புரியுது கஷ்டம் அந்த ரிக்கி பாண்டிங் இருக்காருல்ல அவர் நீங்கள் அவரோட ப்ரெசன்டேஷன்லாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் எப்படி பேசுகிறாருன்னு அது மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க சிலதில் அவங்களே வேர்ட்ஸ் யூஸ் ஸ்லோ இது பண்ணிப்பாங்க ஷார்ட் பண்ணிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாட்லோ அப்படின்வாங்க பாட்லோ அப்படின்னா பாட்டில் ஷாப் பாட்டில் ஷாப்பை பாட்டில் ஓனுவாங்க ஆஃப்டர்நூனாக ஏர் ஓனுவாங்க அப்புறம் வந்து வேற என்ன நான் யோசிக்கிறேன் சில தான் திடீர்னு ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது எனக்கு இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வைக்கல ஏன்னா அப்படியே அப்புறம் வந்து என்ன ஆ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப காமன் வேர்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அப்புறம் வந்து ஆமாம் ஐயா இதெல்லாம் தான் அந்த ஆசி ஸ்லாங்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க பேசுகிறதே ரொம்ப இழுத்து பேசுவாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஃபுல்லாக பேச மாட்டாங்க சோம்பேர்த்தனமாக லேட் பேக் சொன்னால் இல்லையா அதனால் ஜஸ்ட்டு பாதியே வார்த்தையை முடிச்சு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப க ஃபனியாக இருக்கும் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் பேசும்போது நான் நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேசுங்கலாம் சொல்லியிருக்கேன் சில பேர்லாம் சிரிப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஸ்லாங் வந்து நோன் ஃபார் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்லாங் ரொம்ப டி ரொம்ப ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்புறம் இன்னொரு மித்து ஆஸ்திரேலியன் வைல்ட் அனிமல்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பாம்பு இருக்கா பெட்டில் அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பைடர்லாம் இருக்கான்னு எல்லாமே இருக்குது ரொம்ப வந்து நிறைய வைல்ட் ஸ்பீஷஸ் இங்கே ஆஸ்திரேலியில் இருக்கும் இல்லை பாய்ஸ்னஸ் வெனமஸ் இதில் ஸ்பீஷஸ் இருக்குன்னு தெரியும் பட் அதுக்காக எல்லா சிட்டியில் எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப மித்துங்க ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒன்றுமே பார்த்தது இல்லை ஆக்சுவலாக டச் வுட் பார்க்கவும் வேணாம் பட் வந்து ஜென்ரலாக அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் இருக்குது பட் ஆனால் அதுக்கேனே உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை ஆஸ்திரேலியா வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பேரன் லேண்ட்ஸ் மீதி ஒரு ஃபிஃப்டின் டு செவன்டீன் பர்சன்ட் தான் ஆக்குபையாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த அந்த சிட்னி மெல்பர்ன் பிரிஸ்மென்ட் சில இதெல்லாம் நடுவில் நிறைய பேரன் லேண்ட்ஸ் இல்லையா அந்த சைட்லலாம் வந்து போனீங்கன்னா நிறைய ப்ராபப்ளி வேணாம ஸ்னேக்ஸ் ஸ்பைடர்ஸ் அது மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் பட் ஜென்ரலாக சிட்டி உள்ளெல்லாம் அது மாதிரிலாம் என்கவுண்ட் பண்ணுறதுலாம் பட் நீங்கள் நார்த்தன் டெரிட்ரி அது மாதிரி எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் பக்கத்துலேயே லேண்ட்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் ஜென்ரலாக மேஜர் சிட்டிஸ்லாம் அது மாதிரி என்கவுண்டர் பண்ண மாட்டீங்க ஆக்சுவலாக அதனால் சேஃபாக வரலாம் அப்புறம் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஸ்திரேலியன் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் சம்ம காஸ்ட்லி ஒன் ஆஃப் த டாப் காஸ்ட்லியஸ்ன்னு சொல்ல ஒரு டாப் டென்னில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேர்ல்டில் காஸ்ட்லியஸ் கண்ட்ரி எல்லா எல்லா சிட்டியுமே ஆல்மோஸ்ட் சிட்னி பயங்கர காஸ்ட்லி மெல்பர்ன் பிரிஸ்பெயின் ஓகே மற்ற ஸ்டேட்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் சிட்னி மெல்பர்ன்லாம் செம்ம காஸ்ட்லியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு நான் யூஎஸ் டெக்ஸஸில் இருந்தேன் டெக்ஸஸ்லேருந்து வந்தேன் நான் நான் கடைசியாக டேலஸில் இருந்தேன் அங்கேருந்து இங்கே பேர்த் வந்தேன் செம்ம காஸ்ட்லி செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தேன் எல்லாத்துலேயும் எல்லா ஜென்ரல் கமோடிட்டிஸ் எது வாங்குறதா இருந்தாலும் ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே போனாலும் க்ராசரி ஷாப்லாம் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதனால் அதே மாதிரி சேலரியும் உங்களுக்கு ஓரளவு டீசெண்டாக தருவாங்க பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆஸ்திரேலியா வந்து ரொம்ப 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 காஸ்ட்லி கண்ட்ரி அதை வந்து ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ரெண்டு மூணு குழந்தைங்களாம் இருந்து டே கார்லாம் விடுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு சேவிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட் ஆனால் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி கண்ட்ரிங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் கம்யூட் கம்யூட் வந்து சில பேர் கேட்டாங்க ஒருத்தர் கேட்டார் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆனால் வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக போடுங்கன்னு ஸோ நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடுறேன் க ஆஸ்திரேலியா வந்து கம்யூட் வந்து ஃபென்டாஸ்டிங்க சான்ஸ் யூரோப் அளவு இருக்குமான்னு தெரியல பட் யூரோப் போனதில்ல பட் ஆனால் ஆஸ்திரேலியா வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரைட் ஆஃப் தேர் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எல்லா மேஜர் சிட்டிஸ்லேயும் வந்து ட்ராம் இருக்கும் இல்லைன்னா பஸ் இருக்கும் இல்லைனா ட்ரெயின் வந்து எல்லா கனெக்டிவிட்டிலாம் எல்லா சபப் டீப் ஃபர்தர் இன்டீரியர் சபப் கூட கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இருக்காது உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் மைக்கி மைக்கின்னு ஒரு கார்டு இருக்குது இந்த கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ட்ரெயின் ட்ராவல்னு நினைக்கிறேன் ட்ரெயின் ட்ராவல்னு இப்போ சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோவில் அதை போட்டிருக்கேன் இந்த கார்டு மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த கார்டு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி பாஸ் ஆக வாங்கினீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நான் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரீசெண்டாக பஸ் ரெனி இது இந்த கார்டு மைக்கி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க மைக்கி மைக்கி கார்டு வந்து ரெனியூ பண்ணல ஸோ அதனால் வந்து ஒன் நான் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வாங்கும்போது ஒன் டூ இயர்ஸ
அதனால் கால் கார் நீங்கள் வாங்கிக்கணும்னு நெசசிட்டியே கிடையாது ஸோ வேற என்னங்க அவ்வளோதான் ஐ திங்க் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் பெரிய வீடியோ ரொம்ப சாரி இது வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணனோ அது உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் தான் நான் இந்த வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அப்புறம் நான் இன்னொரு விஷயம் ரேண்டமாக தான் சொல்கிறேன் சாரி முடிக்கிறது முன்னாடி பார்ட் டைம் நிறைய பேர் வந்து விசா பற்றிலாம் கேட்குறீங்க அந்த விசா பற்றி எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரில உங்களுக்கு நீங்கள் பிஆர் இல்லைனா ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் வந்து கேஷுவல் ஜாப்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வாங்கணும் இங்கே ஒர்க் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம்பே பிட்வீன் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ டாலர்ஸ் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஹவருக்கு எயிட்டீன் டு இது வந்து இங்கே கொஞ்சம் யூஎஸ்ஐ விட இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அந்த ஹவர்லி ரேட் ஏன்னா ரூல் இருக்குன்னு ஃபேர் ஒர்க் ரூல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது கம்மியாக கொடுக்க 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 முடியாது இல்லீகல் ஆகிடும் அதனால் மினிமம் எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டாலர்ஸில் கூட வாங்கலாம் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் கொஞ்சம் ரேர் ப்ராப்ளி சமே பிட்வீன் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கேஷுவல் ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் அதை வச்சு ஓரளவு அதை வச்சு ஒரு லேவிஷலாக இருக்க முடியாது ஓரளவு சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு ஸோ அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது தெரியணும்னா வந்து நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இல்லைனா வேறு யார்கிட்டாவது நான் வந்துட்டு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டாவது உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மேக் ஷேர் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் இட் இத் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நான் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி வீடியோ போடணும்னு சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வாரம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து இதே மாதிரி வீடியோ போடுறேன் அண்டில் தென் சி யூ